Nem vagyok, a Szimpózion Egyesület tagja, és a mai este házigazdája is. Nagyon köszönjük, hogy ennyien eljöttetek, eljöttek. Az este folyamán segítségemre lesz Székely Anna, ő fogja tolmácsolni az elhangzottakat az itt megjelent számos külföldi vendégünk számára. Mindenek előtt azonban szeretnék megkérni mindenkit, hogy kapcsolják ki a telefonjaikat, illetve állítsák repülőgép üzemmódra, ez az egyik fontos információ. A másik pedig, hogy a történeti hónap infopultját ott a terem végében hátul találjátok, találják. Úgyhogy ha érdeklődtök az információk, programok és egyéb más támogatói adományok, illetve egyéb más tárgyak iránt, akkor ott az önkénteseink fognak tudni segíteni, illetve a pecséteket is ők osztják, erről még majd fogok beszélni egy kicsit. History Month. I'm sorry. Okay. I'm a Zoltan Turk, <laughs> <laughs> member of the Symposium Association and host of this evening. Thank you all for coming. During the evening, I will be assisted by Anna Sekei, who will be, who'll be translating for you, um, for all the foreign guests. Um, before everything else, please turn off your mobiles, um, put them in airplane mode. And um, for information on the whole LGBT History Month, there's a stand in the back of the room where you can get all kinds of um, information. So please go over there for that. A változatos szexuális és romantikus orientációval rendelkező emberek mindig is jelen voltak társadalmunkban, bármennyire is próbálták őket elhallgattatni vagy kitörölni a történelem vallási és politikai irányzatai. Gondoljunk csak arra a számtalan irodalmi műre az ókortól egészen napjainkig, amelyek megörökítik ezt a szerelmet. Mi azonban szerencsések vagyunk, hogy egy olyan időszakban élhetünk, amikor a világ a különbözőségeket illetően egy elfogadóbb és toleránsabb irányba tart. Az LMBT történeti hónap pedig egy emlékeztető számunkra, hogy az elődök által megszerzett jogok és eredmények nem tartanak örökké, és hogy a szabadságért és az egyenlőségért való küzdelmünk soha nem állhat meg. Um, have always been present in our society, no matter how much the religious and political storms and trends of history have tried to silence and erase them. Just think of the countless literary works from antiquity to the present day that capture these loves in the language of poetry and prose. We are fortunate to be living in a time when the world is moving in a more accepting and tolerant direction towards diversity. And LGBT History Month is a reminder to us that the rights and achievements won by our predecessors do not last forever, and that the fight for freedom and equality can never stop. Az idei évben először a március az a hónap, amikor közösségünk történetével foglalkozunk, de nem csak a száraz tényekkel, hanem a történelem mögött megbúvó személyes történetekkel is. A mai nehéz időszakban emlékeztetnünk kell magunkat arra, hogy az LMBTQ plusz történelem nem csak a problémákról, hanem a kitartásról, a tenni akaró egyének és közösségek erejéről és összetartásáról is szól. Emellett számos évforduló emlékeztet minket arra, hogy milyen aktív részesei vagyunk az emberiség történelmének. Gondoljunk csak bele, száz évvel ezelőtt született Franco Cefirelli, olasz színházi filmrendező és producer. 90 évvel ezelőtt szüntették meg Dániában a homoszexualitás büntethetőségét. 75 évvel ezelőtt született Leningrádban El Kazovszki, a később Magyarországon élő orosz transznemű költő, illetve képzőművész. 50 évvel ezelőtt az Amerikai Pszichológiai Társaság, Pszichológiai Szövetség, bocsánat, eltávolította a homoszexualitást az elmezavarokat is tartalmazó úgynevezett DSM-2-es listáról. 30 évvel ezelőtt rendezték meg az első hivatalos Dyke Marchot, vagyis a leszbikus nők és támogató hetero szexuálisok felvonulását, vagy még ugyanebben az évben először rendezték meg Budapesten az első budapesti homoszexuális és leszbikus filmfesztivált. Not just the dry facts, but the personal stories behind the history. In this difficult time, we must remind ourselves that LGBTQ history is not just about the problems, but also about perseverance, the strength and cohesion of individuals and communities who want to do something. We are also reminded of our active participation in the history of humanity by a number of anniversaries. 
100 years ago, Italian theater and film director and producer Franco Zeffirelli was born. 90 years ago, homosexuality was decriminalized in Denmark. 75 years ago, Al Kazovsky, a Russian transgender artist and poet who later lived in Hungary, was born in Leningrad. 50 years ago, the American Psychological Association removed homosexuality from the DSM-2 list of mental disorders. The first official dyke march was held 30 years ago, or the first Budapest Gay and Lesbian Film Festival in Budapest in the same year. For the... A sort hosszan folytathatnánk még. Immáron 11. alkalommal fedezhetjük fel közösségünk a leszbikus, meleg, biszexuális és trans emberek történetét, történelmének évfordulóit és életét a jelenben, közel 50 különféle program során, melyek között találunk előadásokat, kerekasztal beszélgetéseket, műhelyfoglalkozásokat vagy kiállításokat. Az aktívabbak pedig városi sétákon ismerhetik meg Budapest LMBTQ plusz arcát és helyszíneit, vagy pedig tánccipőt húzva robhatják egészen hajnalig. Akik pedig tudásukat szeretnék próbára tenni, megtehetik egy akár egy jó kis kocsmak víz keretében. A programjaink nem csak Budapesten, hanem már Debrecenben és Szegeden is jelen vannak. For the 11th time this year, we can explore the history, anniversaries and lives of our community. Lesbian, gay, bisexual, and trans people in the present through nearly 50 different programs, including lectures, roundtables, workshops, and exhibitions. And for the more active, you can discover the LGBT face and sights of Budapest on city walks or dance until dawn in dancing shoes. And those who want to test their skills can do so in a good pub quiz. Our events are not only in Budapest, but also in Debrecen and Szeged. Ez a rengeteg esemény természetesen nem jöhetett volna létre a szervező csapat és a történeti hónap megvalósításán dolgozó szervezetek, a Háttértársaság, a Labris Leszbikus Egyesület, valamint a Szimpózion Egyesület nélkül. Emellett szeretném előre is megköszönni a számos önkéntes áldozatos munkát, melyel hozzájárulnak a következő egy hónapon a programjaink sikeréhez. Szeretnénk továbbá köszönetet mondani a 2023-as LMBT történeti hónap fő támogatójának, az Egyesült Királyság Nagykövetségének, illetve támogatóinknak, az Alter Ego Klubnak, a Vajnat Café and Barnak, a Krisztinus Borbirtoknak és Hladkis Lichter Hubertnek, a Kiosk és a Bábel Budapest alapítójának, tulajdonosának, illetve két média partnerünknek, a Human, illetve az Identitás magazinoknak. Köszönjük továbbá az adományozóinknak a kisebb-nagyobb hozzájárulást, melyek támogatása, illetve segítsége nélkül nem valósulhatott volna meg ennyi színes esemény. Köszönjük a kiemelkedő kommunikációs és social media kampányt Kanicsár Ádám Andrásnak, illetve Petrekovics Mártonnak. Emellett előre is szeretném megköszönni mindenkinek, aki beszédével, illetve fellépésével ezen a színpadon, mondjuk, emeli a mai este fényét. Of course, all these events would not have been possible without the organizing team and the organizations working on the implementation of the History Month, the Hat There Society, the Labris Lesbian Association, and the Symposium Association. In addition, I would like to thank in advance the many volunteers for their sacrifice and their contribution to the success of our programs over the next month. We would also like to thank our main sponsor of LGBT History Month 2023, the Embassy of the UK, and our supporters, Alter Ego Club, Why Not Cafe and Bar, Christinus Borbirtok, and Hubert Latki Schlichter, the founders of Kiosk and Babel Budapest. And our two media partners, Human and Identity <coughs> Magazine, Identitas Magazine. We would also like to thank our donors for their contributions, both large and small, without whose support so many colorful events would not be possible. Thank you to Andras Adam Kanichar and Marton Petrakovic for the outstanding communication and social media campaign. In addition, I would like to thank in advance all those who will make this evening shine with their speeches or performances on this stage. First of all, Elsőként pedig szeretném megkérni a rendezvény házigazdájának nevében Rév Istvánt, a Blinken OSA archívum igazgatóját, hogy köszöntse a résztvevőket. Fogadjátok szeretettel. First of all, on behalf of the host of the event, I would like to invite István Rév, director of the Blinken OSA archives, 
to welcome the participants. Jó estét kívánok! Köszönöm, hogy eljöttek, és itt vannak velünk. És mi büszkék vagyunk arra, hogy helyt adhatunk a, ennek a 11. alkalommal megrendezett történelmi hónapnak, ahogyan tavaly a 10. évforduló alkalmából is itt nálunk nyílt meg, ennek a hónapnak a rendezvény sorozata. I will speak first Hungarian. I try to be very short and then I will try to translate myself. Um, I apologize. Um, elhangzott, hogy az előbb, hogy egy szerencsés korban élünk, amely befogadóbb és toleránsabb, és így um, emberi világban élhetünk, mint, a, mint az elődeink. És ebben sok igazság van, de nem lenne bölcs dolog elhallgatni azt, hogy mi büszkék vagyunk arra, hogy helyt adhatunk ennek a rendezvénynek, de ugyanakkor szégyenletesnek tartjuk azt, hogy kevés olyan hely van ebben a városban, sőt, ebben az országban is, ahol egy ilyen eseménysorozat megnyitóját meg lehetne tartani. Míg a világ egyre Toleráns, toleránsabbá válik. Egy olyan rendszerben élünk itt Magyarországon, amely mind kevésbé befogadó, amely mind többeket stigmatizál, nem csak életvitelük, szerelmi életük miatt, hanem a legkülönbözőbb okokból. Ugye a stigmatizálás az elmúlt évtizedben először a szegények kirekesztésével kezdődött, az ő megbélyegzésükkel, a rászorulók nehéz helyzetbe hozásával, majd folytatódott egy alkotmány módosítással, amelynek eredményeképpen ez a kormányzat kijelentette, hogy a házasság kizárólag csak egy férfi és egy nő együttélése lehet, és ezzel stigmatizálni igyekezett a nem heteroszexuális orientációi polgártársainkat. Sőt, nem csak hogy stigmatizálta őket, hanem mindinkább mindent elkövetett annak érdekében, hogy kriminalizálja is őket, és a pedofiliát a nem keresztény indítatásúnak tartott együttélési formák támogatói számára egy megbélyegző, kirekesztő bélyegként ütötte rájuk. Ez nem véletlenül történik így, hogyha megnézik azt, hogy az elmúlt napokban mi történt ebben az országban, akkor világosá válik, hogy most már nem csak bizonyos szociológiai csoportokat stigmatizál ez a rendszer, hanem bizonyos hivatástűző embereket is. Ugye az elmúlt napokban a jobboldali sajtóban, sőt most már a parlamentben is egy kampány kezdődött annak érdekében, hogy a tanárokra hűssék rá a pedofilia bélyegét, és a gyerekeket most már a tanároktól kelljen félteni, azoktól a tanároktól, akik az elmúlt hónapok során kifejezték nyilvánosan egyet nem értésüket a kormányoktatás politikájával szemben. Ez egy nagyon súlyos és, és szomorú helyzet, különös tekintettel arra, hogyha belegondolnak, hogy Magyarországon az Európai Unió országai közül a legmagasabb a mély szegénységben élő gyerekek aránya, és a ez az aránya az elmúlt tíz év során duplájára növekedett. És nem kell ahhoz pszichológusnak vagy szociális munkásnak lenni, hogy az ember megértse azt, hogy ez a nyomorban élés az, az micsoda károkat okoz egy, egy fiatal ember egy gyerek életében. Miközben a kormány egy morális pánikot keltve igyekszik a gyerekeket a a pedagógusoktól megóvni és kriminalizálni. 
ezt a nagyon fontos, mindannyiunk számára nagyon fontos szakmát. Úgyhogy, míg a világ egy jobb irányba mehet, Magyarországon a helyzet az nem könnyű, és azt láthatják, hogy nagyon sokan vagyunk, egyre többen vagyunk, akik sorstársai vagyunk egymásnak e tekintetben. Mi, akik tanítunk, azok lassan hasonló helyzetbe kerülünk, mint, mint azok az emberek, akiket azok az ember csoportok, akiket az elmúlt évtized során ez a rendszer megpróbált megbélyegezni. A mi archívumunk egy olyan intézmény, amely az emberi jogok egyik legfontosabb archívuma a világon, és ezért nekünk alapvető kötelességünk az, hogy felkoroljunk minden olyan törekvést, amely a kisebbségek, a nehéz helyzetben lévők múltjával, történetével kapcsolatos információkat próbálja a nyilvánossággal megosztani, és azokkal a dokumentumokat gyűjteni, amelyek ezeknek a közösségeknek a múltjával kapcsolatosak. És ezért is indítottunk el egy kezdeményezést az elmúlt évben. Megpróbálunk segíteni azoknak a csoportoknak, amelyek az LMBT közösség történelmi dokumentumait próbálják feltárni és megőrizni, és szakmai segítséget igyekszünk nyújtani ehhez a munkához, és lehetővé igyekszünk tenni azt, hogy ezek a dokumentumok, ezek nyilvánosan mindenki számára hozzáférhetőek legyenek nálunk itt ebben az archívumban. Azt kívánom mindannyiunknak, hogy jövőre sokkal több lehetőség legyen arra, hogy ez a történelmi hónap megnyílhasson. Nem mi legyünk azon kevés hely egyike ebben az országban, ahol erre az eseményre sor kerülhet. Ezért közösen mindannyiunknak tenni kell. Még egyszer köszönöm szépen, hogy hozzánk hozták el ennek a rendezvénynek a megnyitóját. Now I will try to translate myself. Um, it has been told that uh, we are living in a more fortunate uh, time than our predecessors, because this world is more tolerant uh, than it used to be. However, although the world might be um, more inclusive, uh, we are living under a regime um, which is uh, becoming less and less tolerant and stigmatizes more and more social groups. It started with stigmatizing the, the poor, the vulnerable, the unemployed, um, then it stigmatized um, um, people uh, belonging to uh, sexual minorities. Uh, the government amended the constitution uh, in order to claim um, allegedly um, in line with Christian values that uh, marriage can be the alliance of a man and a woman and the family cannot consist of anyone else but one man and, and one woman. In order to, um, to further stigmatize uh, people belonging to sexual minorities. Um, and then the government went one step further and even tried to stipulate that people belonging to uh, non heterosexual uh, communities are close to um, or are themselves pedophiles. Um, and then um, Recently, in the past few days, uh, the government decided to start another uh, campaign uh, to spread a moral panic in the country, claiming that people who teach at schools um, are becoming uh, more and more um, criminal, and there is a, a growing incidence of pedophilia in uh, Hungarian schools. Um, The government um, um, does that um, when, according to the Prime Minister who spoke uh, in uh, Parliament a few days ago, um, last year there were uh, allegedly 260 incidents of uh, uh, pedophilia in the whole country, whereas um, about 7.6% percent 
of the children under 17 years of age live below the deep poverty line. This is, this is the highest uh, percentage uh, in the European community and in the past 10 years since uh, the Prime Minister is in power for the uh, second, third and fourth time, uh, the number of those children doubled in the country. And uh, I mentioned that uh, you don't have to be a psychologist or a social worker in order to be able to understand uh, what damage such a situation can cause to children. Uh, while the government does not speak about this, especially because uh, uh, most of the children who live in deep poverty belong to the Roma community, which is another stigmatized group in this country, although uh, this is uh, close to 9% of the whole population uh, of the country. So um, it is a sad thing that um, there are less and less, fewer and fewer uh, public spaces in this country where an event like this could be opened. Uh, we are not proud of the fact that we are one of those few places. Uh, we exist for that. Uh, we are one of the largest human rights archives in Europe, and it is our obligation to collect documents related to all uh, sorts of uh, uh, vulnerable and uh, minority groups. Um, and uh, this is why we started a, a campaign last year to build uh, an open <coughs> public archive uh, for the LGBT community. And we are working on this, and we are devoted to this fact. Um, and uh, we feel that it's our duty to try to make uh, the history, the past of these communities, uh, available uh, for everyone who is interested in the past, in the history of, uh, of these um, communities of uh, people who live in a minority position in these countries. I wish that uh, you will have more choices next year. And uh, I hope that there will be other public spaces available uh, for um, communities like yours uh, to open uh, such events, which are very important, not only for your community, but for all of us uh, to learn our, about our common past. Thank you very much once more for being here. Köszönjük szépen az igazgató úr szavait. A köszöntő után pedig engedjétek meg, hogy átadjam a szót a mai este díszvendégének, aki 2004-ben Paul Patrickkal közösen hívta életre az Egyesült Királyság LMBT plusz történeti hónapját, és aki 2007-ben, aki a 2007-ben indult, The Classroom elnevezésű tanterv program felelőse volt, melynek célja, hogy az LMBTQ embereket a maguk sokszínűségében tegye megszokottá minden korosztály számára. Emellett társszervezője az Outing the Past nevű évente megrendezésre kerülő nemzetközi LMBT plusz történelmi fesztiválnak. Fogadjátok szeretettel a nyíltan és büszkén leszbikus Sue sanders a Harvey Milk Intézet emeritus professzorát. Um. Welcome, please allow um, me to hand over to tonight's guest of honor, who together with Paul Patrick launched the UK's LGBT plus history month in 2004, and who was responsible for the classroom, a school program launched in 2007 to make LGBT people of all ages comfortable in their diversity. She's also co-organizer of Outing the Past, an annual international LGBT plus history festival. Please welcome openly and proudly lesbian Sue Sanders, Professor Emeritus at the Harvey Milk Institute. Thank you very much for having me here today. It's, it is a great privilege and I am so moved by seeing you all here tonight. Thank you. Jó estét kívánok! Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek. 
őszintén megrendítő ilyen sokatokat látni itt ma este. Köszönöm. So, in Britain, laws are made for the whole country by the House of Commons and the House of Lords, both known as Parliament. In 1987, the Conservative government, under Margaret Thatcher, presented a law to limit the responsibilities of local authorities. Nagy-Britániában a törvényeket az egész országra nézve az Alsóház, a House of Commons, és a Felsőház, a Lordok háza hozza együtt ezek a parlamentet alkotják. És 1987-ben a Margaret Thatcher vezette konzervatív kormány törvény terjesztett elő a helyi hatóságok az önkormányzatok hatáskörének korlátozására. So these are elected bodies who administer activities and services at the level of small regional areas such as boroughs of London or counties in rural areas. Ezek a választott testületek, a kisebb és regionális területek, például a londoni kerületek vagy a vidéki megyék szintjén irányítják a tevékenységeket és szolgáltatásokat. So this local authorities act included a clause that declared that no local authority could intentionally promote homosexuality or publish material with the intention of promoting homosexuality or promote the teaching in any maintained school of the acceptability of homosexuality as a pretended family relationship. Ez az önkormányzati törvény tartalmazott egy szakaszt, amely kimondta, hogy egyetlen önkormányzat sem népszerűsítheti szándékosan a homoszexualitást, illetve nem lehet közzé olyan anyagot, amely homoszexualitás népszerűsítését célozza, nem támogathatja a homoszexualitás, mint színlelt családi kapcsolat elfogadhatóságának tanítását bármely fenntartott iskolában. When the act became law, this clause became known as Section 28. It was both a disaster and a call to action that led to a great deal of campaigning by lesbian and gay groups from the moment it was proposed as Clause 28. Amikor a törvény jogerőre emelkedett, ez a szakasz, a 28. szakasz, azaz a Section 28 néven vált ismerté. Egyszerre volt katasztrófa és felhívás a cselekvésre, ami a leszbikus és meleg csoportok nagyszabású kampányához vezetett, attól a pillanattól kezdve, hogy a 28. szakasz, vagy Clause 28 néven ő, ismerté vált. The passage of this law was a disaster, because for the following 15 years, many teachers believed that they could not even mention lesbians and gays in their schools. Some LGBT teachers who had been open about their identities or out began to deny or hide their orientation. A törvény elfogadása katasztrófa volt, mert a következő 15 évben sok tanár úgy gondolta, hogy még csak említés sem tehet a leszbikusokról és melegekről az iskolákban. Egyes LMBT tanárok, akik nyíltan vállalták a szexuális orientációkat, vagy már előbújtak, elkezdték tagadni vagy elrejteni azt. As a result, young people in school wanting to have information about being lesbian, gay, bi or trans were denied that knowledge. Homophobia became the subject of bullying in schools and many teachers felt they could not stop it. Ennek eredményeként az iskolákba járó fiatalok, akik szerettek volna információhoz jutni arról, hogy vannak leszbikusok, melegek, biszexuálisok vagy transzneműek, nem kaphattak ilyen ismereteket, sőt a homofóbia az iskolai bullying tárgyává lett, és sok tanár úgy érezte, hogy nem szállhat szembe vele. However, during the debating phase of Clause 28, thousands of lesbian and gay bisexual trans people up and down the country formed groups to challenge it, and there were massive demonstrations against it. A 28. szakasz vita folyamata során azonban az LMBT emberek ezrei alakítottak különböző csoportokat országszerte, hogy szembeszálljanak a 28. szakasszal, és hatalmas tüntetések voltak ellene. Some campaigns are particularly famous. Five lesbians 
lowered themselves down on ropes into the House of Lords chamber from the visitors' gallery after their debate that actually passed the law containing Clause 28. Néhány kampány ezek közül különösen híres. Például öt leszbikus kötélen ereszkedett le a Lordok házának ülés termébe a látogatói galériáról, amikor a Lordok vitája zajlott éppen, és amikor elfogadták ezt a 28-as szakasz tartalmazó törvényt. A few days later, three lesbians invaded the six o'clock news program on the BBC, and both got wide coverage in the press. Néhány nappal később három leszbikus megszállta a BBC hat órai hírműsorát, és mindkettő széles sajtó nyilvánosságot kapott. My campaign involved me in two lobbying groups. One was made up of educators. I was a teacher then. The other was composed of people from the arts, and I was also involved in theatre. Az én kampányomban két lobby csoportban is részt vettem. Az egyiket pedagógusok alkották, akkoriban tanár voltam, a másikat pedig művészeti életszereplői, mert színházzal is foglalkoztam. In the arts lobby, many famous actors, such as Ian McKellen, campaigned vigorously, as they could see that Clause 28 could put funding of lesbian and gay artistic endeavors at risk. A művészeti lobbyban sok híres színész, például Sir Ian McKellen erőteljesen is részt vett, mivel úgy látták, hogy a 28-as szakasz veszélybe sodorhatja sok leszbikus és meleg művészeti törekvés finanszírozását. An important legacy of the law is that so many of those LGBT groups that formed to fight it still exist today and continue the struggle for lesbian and gay, bisexual, trans, plus rights. A törvény fontos örökségje, hogy a törvény elleni küzdelemre alakult LMBT plusz csoportok közül sokan ma is léteznek és folytatják a küzdelmet a LMBT plusz jogokért. Since 1989, national charities such as Stonewall, Gallup, Gires have lobbied the government and joined pre-existing groups such as the Gay Liberation Front, the Campaign for Homosexuality, and Schools Out to achieve major changes to our laws. 1989 óta olyan országos jótékonysági szervezetek, mint a Stonewall, a Gallup és a Gires lobbiztak a kormánynál, és csatlakoztak az olyan már meglévő csoportokhoz, mint a Gay Liberation Front, yeah. uh, CAG campaign for homosexual campaign, equality. Campaign for homosexual equality. Campaign for Campaign for homosexual equality. is a schools out, hogy jelentős változásokat érjenek el a törvényekben. Some of the major improvements are the age of consent equalized with heterosexuals at 16, legal same-sex marriage, and the right of qualified LGBT people to adopt and foster children as well as the Equality Act that prohibits discrimination based on sexual orientation, gender, race, religion, age, and disability. Néhány a legfontosabb fejlemények közül a beleegyezési korhatára heteroszexuálisokkal megegyezik, 16 év, legális az azonos neműek házassága az Egyesült Királyságban, és a jogosult LMBT emberek joga, jogosultak, hogy jogú joguk van gyerekeket örökbe fogadni és gyerekeket nevelni, valamint elfogadták az Equality act az egyenlőségi törvényt, amely tiltja a szexuális irányultságon és nemen, fajon, valláson és fogyatékosságon alapuló megkülönböztetést. Many small local groups that offer safe spaces to LGBT people as well as campaign locally sprung from that vital work to challenge clause section 28. Schools Out, the organization of which I am chair, has its roots back in 1974. Számos kis helyi csoport, amely biztonságos teret kínál az LMBT embereknek, valamint helyi szinten kampányol, Ebből a létfontosságú munkából nőtt ki, hogy megkérdőjelezzék a 28-as szakaszt. A Schools Out, az a szervezet, aminek én vagyok az egy elnöke, 1974-ben alakult. Some gay teachers formed a social group to support each other at times when the unions were not safe spaces for LGBT people. 
They became very political when one of their members lost his job when he was honest about, to his school about being gay. Néhány meleg tanár társadalmi csoportot hozott létre, hogy támogassák egymást azokban az időkben, amikor a szakszervezetek nem voltak biztonságos helyek. Akkor váltak nagyon politikussá, amikor az egyik tagjuk elveszítette az állását, azért mert nyíltan vállalta, hogy homoszexuális. So this group eventually became identified as Schools Out. So, as you can imagine, we at Schools Out worked tirelessly to try and stop Clause 28 from becoming law. But we failed in 1988. During the 15 years that followed, we continued to support teachers. Ez a csoport Schools Out néven vált ismerté, tehát ahogyan ezt el tudják képzelni, mi a Schools Out-nál fáradhatatlanul dolgoztunk azon, hogy megpróbáljuk megakadályozni a 28-as szakasz törvénybeiktatását. És 1988-ban mindannyian kudarcot vallottunk. Az ezt követő 15 évben továbbra is támogattuk a tanárokat. We produced resources that teachers could use lawfully, held conferences, and dealt with many requests for help from teachers who felt their jobs were under threat. Olyan segédanyagokat készítettünk, amelyeket a tanárok jogszerűen használhattak a tantermekben, konferenciákat tartottunk, és számos olyan tanár segítségkérésével foglalkoztunk, akik úgy érezték, hogy az állásuk kockán forog. We realized that the teachers unions were slow to help them and totally unprepared. We decided to focus on our union, the National Union of Teachers, NUT, to encourage and train its paid members to improve their response to lesbian and gay teachers at risk. Rájöttünk, hogy a pedagógus szakszervezetek <coughs> lassan reagálnak és teljesen felkészületlenek. Úgy döntöttük, hogy a mi szakszervezetünkre, a NUTRA koncentrálunk, hogy annak fizetett tagjait arra ösztönözzük és képezzük, hogy jobban tudjanak reagálni a veszélyeztetett leszbikus és meleg tanárok kéréseire. It is worth noting that technically, due to former legislation, the law did not actually apply to schools, and there was never a prosecution over the whole 15 years. The damage was done by prejudice, fear of prosecution, loss of funding, and self-censorship. Érdemes megjegyezni, hogy technikailag a korábbi jogszabályok miatt a törvény nem vonatkozott az iskolákra, és a 15 év alatt soha nem is volt vádemelés. A kárt, az előítélet, a vádemeléstől, a finanszírozás elvesztésétől való félelem és az öncenzúra okozta. In 2003, When Section 28 was repealed by the Labour government of 1997, there was very little publicity, and the effects of the old law carried on as before in schools. 2003-ban, amikor a 97-ben megválasztott munkáspárti kormány hatályon kívül helyezte a 28-as szakaszt, nagyon kevés nyilvánosságot kapott, és a régi törvény hatásai ugyanúgy folytatódtak az iskolában, mint korábban. All of us at Schools Out felt determined to act to claim the human rights of staff and students in our schools. In Britain, we already had Black History Month each October, which was raising the profile of the effects of racism in our country. A Schools Out-ban mindannyian elszántak voltunk, hogy fellépjünk az iskoláinkban dolgozók és tanulók emberi jogainak érvényesítése érdekében. Nagy-Britániában ekkor már minden októberben megtartották a Fekete Történelem hónapját, amely felhívta a figyelmet az országban tapasztalható rasszizmus hatásaira. Ez arra ösztönzött bennünket, hogy, font, hogy megfontoljuk, hogy egy LMBT történeti hónapot szervezzünk. We were inspired by Black History Month to consider instigating LGBT History Month. We consulted widely with members of the LGBT communities and some allies in Parliament. Széles körű konzultációt kezdtünk az LMBT közösségek tagjaival és néhány parlamenti szövetségesünkkel. We chose February in the hope that in the week schools were closed for half term, 
Public services, such as libraries and museums, would hold LGBT exhibitions or celebrations, and teachers would get the idea that it was, is, safe to take LGBT History Month into their classrooms, as they were doing with Black History Month. Azért választottuk a februárt, mert akkor van egy iskolai szünet, és azt reméltük, hogy az alatt a közszolgáltatások, például mint a könyvtárak és a múzeumok, LMBT kiállításokat és rendezvényeket tarthatnak, és a tanárokban felmerül, hogy a Fekete Történelem hónapjához hasonlóan az LMBT történeti hónapot is nyugodtan bevihetik a tantermekbe. We managed to get a very small grant from the Department of Education. We wanted to have a calendar on our website so people could publicize the events on it. Sikerült egy nagyon kis támogatást is szerezni az Oktatási Minisztériumtól. Azt szerettük volna, hogy legyen egy naptár a honlapunkon, hogy az emberek közé tehessék rajta az eseményeket. We were not in a position to do events ourselves, as we are a very small organization made up of volunteers. But on our website, we managed to add a few resources that teachers could use. Nem voltunk abban a helyzetben, hogy mi magunk szervezzünk rendezvényeket, mert nagyon apró szervezet vagyunk, önkéntesekből álló. Az új honlapunkon sikerült néhány olyan forrást elhelyeznünk, amelyet a tanárok használhatnak. We named some LGBT people who, already in the curriculum, were assumed, of course, to be heterosexual straight. For example, William Shakespeare and Florence Nightingale. Megneveztünk néhány LMBT személyt, akik már szerepeltek a tanterben, de heteroszexuálisnak feltételezzük őket, mint például William Shakespeare vagy Florence Nightingale. We decided to raise the profile of the month each November with a launch that would encourage the planning of History Month events. We held each launch in a prestigious place such as the Tate Modern in 2004, the Royal Courts of Justice in 2007, the British Museum in 2009. Our guest speakers represented our diversity of gender, race, ability, class, religion, age. Elhatároztuk, hogy minden novemberben egy akciót szervezünk, hogy a, a hónap ismertségét növeljük, és uh, ez a, ugye, a történeti hónap eseményeinek megtervezésére ösztönözzük a különböző helyszíneket. Minden egyes nyitó rendezvényt rangos helyen tartottunk, például 2004-ben a Tate Modernben, 2007-ben a Királyi Bíróságon, 2009-ben pedig a British Museumban. Vendégelőadóink pedig a nemek, fajok, képességek, osztályok és vallások sokféleségét képviselték. We had a badge each year, which we sold to fund the launches. We learned to invite higher educational institutes and schools to design that badge each year. We presented each venue with the LGBT History Month plaque, which was engraved with their name and contribution. Minden évben volt egy kitűzőnk, amelyet a bemutatók finanszírozására adtunk el. Kiderítettük, vagy rájöttünk, hogy minden évben felsőoktatási intézményeket és iskolákat kérjünk fel a jelvény megtervezésére. Minden helyszínnek átadtuk az LMBT történeti hónap emlékplakettet, amire bevéstük a nevüket és a hozzájárulásukat. So, they kept the plaque for the year and then passed it on to the next venue in the following year. Over the years, the number of LGBT History Month events has grown. The website continues to be developed and now contains many more resources and information. A plakettet egy évig őrizték az intézmények, majd a következő évben továbbadták a következő helyszínnek. Az évek során az LMBT történeti hónap rendezvények száma egyre nőtt, a honlapot folyamatosan fejlesztik, és most már több forrást és információt tartalmaz. It links to the classroom website, which is meant to meet the needs of teachers by providing free lesson plans that are LGBT inclusive across the curriculum. A honlap kapcsolódik a The Classroom, azaz a tanterem weboldalhoz, amely a tanárok igényeit hivatott kielégíteni, azáltal, hogy a tananyagon belül LMBT inkluzív óravázlatokat biztosít ingyenesen. 
In 2010, we decided to set a theme every year which links with the curriculum in many ways. For example, in 2011 and 2012, our theme was sport. Other themes have been music, geography, history, art and politics, religion and belief, mind, body and spirit. 2010-ben úgy döntöttünk, hogy minden évben egy témát határozzunk meg, amely sokféleképpen kapcsolódik a tantervhez. Például 2011-ben és 2012-ben ez a téma a sport volt. További témák voltak a zene, földrajz, történelem, művészet és politika, vallás és hit, szellem, test és lélek. We are reaching museums, archives, galleries, theaters, local authorities, unions, businesses. We have got to the point that it is unusual for public institutions not to celebrate or acknowledge LGBT History Month. Elértük a múzeumokat, levéltárakat, galériákat, színházakat, önkormányzatokat, szakszervezeteket és a vállalkozásokat is. Eljutottunk arra a pontra, hogy ma már szokatlan, hogy, kö, hogy egy közintézmény ne ünnepelje vagy ne ismerje el az LMBT plus történeti hónapot. Our social media is very effective. Our Facebook page has received over 90,000 views this January. We have 105,000 followers on Twitter and 7,000 on Instagram. And we recently joined TikTok. A közösségi médiánk nagyon hatékony. Facebook oldalunkat idén januárban több mint 90 ezeren tekintették meg. A Twitteren 105 ezer követőnk van, az Instagramon 7 ezer és nemrég csatlakoztunk a TikTokhoz is. It is now impossible to know how many events happen in the month. They vary from flying rainbow flags on public buildings to quiz nights, LGBT conferences, performances of LGBT plays and films, LGBT award nights, to small meetings to share LGBT cultural information. We estimate that there are over a thousand of them this year. Most már nem lehet tudni, hogy hány esemény történik a hónapban. Ezek a szivárványos zászlók kitűzésétől kezdve a krízesteken, LMBT konferenciákon, LMBT színdarabok és filmek vetítésén vagy előadásán, LMBT plusz diátadó esteken, LMBT kulturális információk megosztására szolgáló kisebb találkozókon át egészen a legkülönfélebb eseményekig terjednek. Becsészeink szerint idén több mint ezer ilyen eseményt tartottak meg. Since the COVID-19 pandemic, it has become common to set up Zoom events to share ideas about what organizations and businesses are doing to address LGBT plus issues. This year, the Football Against Homophobia campaign are celebrating the work that is being done in football to counter homophobia. COVID-19 világjárvány óta általánossá vált, hogy Zoom rendezvényeket szerveznek. A és ötletelni, így, így lehet ötletelni arról, hogy mit tesznek a szervezetek és a vállalkozások az LMBT plusz kérdésekkel kapcsolatban. Idén a foci a homofóbia ellen kampány keretében ünneplik a labdarúgásban a homofóbia ellen végzett munkát. We were very excited that Jakab Jankto decided to choose February to come out to the world. So, you can see the month has become an effective vehicle for promoting LGBT people in all our diversity. It differs from Pride Month in that the events are embedded in many public institutions who utilize the theme that we set. Izgatottak vagyunk, hogy Jakub Jankto úgy döntött, hogy a februárt választja arra, hogy coming out a világnak. Láthatjátok, hogy ez a hónap hatékony eszközzé vált az LMBT plusz emberek népszerűsítésére minden sokszínűségükben. Abban különbözik a büszkeség hónapjától, hogy az események beágyazódnak nagyon sok közintézménybe, akik felhasználják az általunk meghatározott témát. This year the theme is Behind the Lens which focuses on exploring and celebrating the varied work that people, LGBT people do and have done to bring films and TV programs to our screens. Idén a téma a Behind the Lens, a lencse mögött, 
amely arra összpontosít, hogy feltárjuk és ünnepeljük azt a sokrétű munkát, amit az LMBT emberek végeznek és végeztek annak érdekében, hogy filmek és tévés műsorok kerüljenek a képernyőre. Educational institutions are also using the month and its theme to promote the various careers that there are in the industry. What is particularly heartwarming to me is the way that so many schools use the month to raise awareness of LGBT people and issues. Az oktatási intézmények arra használják a hónapot és a témát, hogy népszerűsítsék az iparákban létező különböző karrier lehetőségeket. Különösen szívmelengető számomra, hogy sok iskola használja ezt a hónapot arra, hogy felhívja a figyelmet az LMBT emberekre és az LMBT kérdésekre. Many schools have embraced the concept of usualizing that we at Schools Out promote. This means that LGBT contributors and issues are talked about the whole year and are commonly embedded across the curriculum. Sok iskola magáévé tette a hétköznapi váltétel koncepcióját, amelyet mi a Schools Out-nál nagyon támogatunk. Ez azt jelenti, hogy az LMBT közreműködőkről és kérdésekről egész évben beszélnek, és a tanterbe is beágyazódnak ezek. Thus, educators make the LGBT communities visible in all our diversity, and we educate out prejudice. Így a pedagógusok láthatóvá teszik az LMBT közösségeket minden sokféleségükben, és így kiszorítjuk az előítéleteket. However, it must be said that since the Brexit campaign in Britain, all of us on the margins are facing another backlash, not unsimilar to section 28. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy a Brexit kampány óta Nagy-Britániában mindannyian, akik a periférián vagyunk valamilyen formában, egy újabb a 28-as szakaszhoz hasonló támadással nézünk szembe. In addition, since the mobilization of trans people to ensure their human rights, another backlash has been rising over the last decade with attacks on trans people from both the UK government and the media. Ráadásul a trans emberek jogainak biztosításáért való megmozgósítása óta az elmúlt évtizedben egy másik támadási felület is felerősödött a trans emberek elleni támadásokkal, mind a brit kormány, mind a részéről. The murder of young Bryony Gay is the predictable result of the scapegoating of trans people by the government and the right-wing press. A fiatal Brianna Gay meggyilkolása a kormány és a jobboldali sajtó által a trans emberek ellen elkövetett bűnba képzés kiszámítható eredménye. LGBT plus History Month has never been more crucial. There is still so much more to do. So, the message goes out to claim our lesbian and gay bisexual trans past, celebrate our LGBT plus present, and create a safe inclusive future for us all. Az LMBT plus történeti hónap soha nem volt még ilyen fontos. Még mindig nagyon sok a tenni valónk. Az üzenet tehát egyértelmű, vállaljuk LMBT plus múltunkat, ünnepeljük LMBT plus jelenünket, és teremtsünk biztonságos, befogadó jövőt mindannyiunk számára. Our job is not done until the human rights of lesbian, gay, bisexual people are secure across the globe. So, we want to support your endeavors and thank you for your work under such difficult circumstances. And I am honored to now declare the 11th Hungarian LGBT History Month open. Addig nem végeztünk a munkánkkal, amíg az LMBT emberek emberi jogai nincsenek biztosítva világszerte. Ezért szeretnénk támogatni törekvéseiteket és köszönjük a munkátokat, amelyet ilyen nehéz körülmények között végeztek. Ezennel, nagy megtiszteltetéssel megnyitom a 11. LMBT történeti hónapot Magyarországon.
Köszönjük szépen a beszédet Szú Sandersnek, és itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy rögtön ajánljam is a holnapi programunkat. Szó ugyanis előadást tart The Power of Language, Visibilizing and Unusualizing Discriminate címmel angol nyelven a Közép-Európai Egyetemen. Most pedig fogadjuk szeretettel Kerpel Frónius Gábort, Budapest főpolgármester helyettesét, és kérem, hogy szóljon néhány szót az itt egybegyűltekhez és a minket online követőkhöz. Thank you very much for the speech by Sue Sanders. Thank you for the speech by uh, Sue Sanders, and I would also like to take this opportunity to um, recommend a program tomorrow. She's going to hold a presentation, The Power of Language, Visibilizing and Unusualizing Discriminate, um, in English at the Central Univers European University. And now welcome Gabor Karpofonius, the Vice uh, Deputy Mayor of Budapest. <laughs> Jó estét kívánok, és szeretettel köszöntök mindenkit a 11. LMBT történeti hónap megnyitóján a főváros nevében. Good evening and welcome to the 11th LGBTQ History Month on behalf of Budapest. Annak a városnak a nevében, amely és hadd használjak itt szándékosan egy kicsit provokatív kifejezést, egy olyat, amit olyan gyakran használtunk lehatárolásra, megbélyegzésre a korábbiakban. Valójában a normalitást képviseli egy mindinkább zavaros, gyűlölködő és egyre cinikusabbá váló politikai környezetben. On behalf of a city that, um, if I may be provocative a little bit, actually currently represents normality in an increasingly confused, hateful and cynical political environment. A normalitást képviseljük, amikor kiállunk olyan alapértékek mellett, mint az életformák sokszínűségének a védelme, a szabadság egymás magánéletének tisztelete, egymás mély megértése és támogatása mellett. We represent normality when we stand up for core values such as the defense of diversity of life, freedom, respect for each other's privacy, deep understanding and support for each other. A normalitást képviseljük, mert ezek nélkül az értékek nélkül nincs jól működő társadalom és nem működhetnek összetartó közösségek. We represent normality because without these values there can be no well-functioning society and no cohesive communities. És súlyosan téved az, aki azt hiszi, hogy ez elsősorban ideológiai kérdés. A humanitás, az emberség, a tisztelet minden politikai megközelítés alapja kell, hogy legyen. És politikai, ideológiai hovatartozástól függetlenül kell kiállnunk mellette. Ma Magyarországon, amikor a hatalom cinikus politikai hatalomszerzési vágytól vezérelve, újra és újra igyekszik szétverni ezt a közös értékalapot, jó, ha tudjuk, hogy valójában a társadalmunk tartó pilléreit rombolják ezzel. Anyone who thinks that this is primarily an ideological issue is seriously mistaken. Humanity, compassion and respect must be the basis of any political approach. And we must stand up for it regardless of our political or ideological affiliations. Today in Hungary, when the authorities driven by a cynical desire for political gain are trying time and again to destroy this common basis of values, It's good to know that they are actually attacking the pillars of our society. Kötelességünk felszólalni városvezetőként is, politikusként is és emberként is, amikor azzal szembesülünk, hogy köztörvényes bűncselekményekkel próbálják összemosni kiki szeretetének irányát, és mindezt a gyerekek védelmének álcája mögé rejtik. És kötelességünk arra is rámutatni, hogy ezt a kampányt most azért kezdik, hogy elrejtsék azt, hogy képtelenek lesznek hazahozni azokat az Európai Uniós támogatásokat, amelyekre Magyarország jövőjét alapítani akarják. És kötelességünk rámutatni arra, hogy egy közösséget akarnak ezért a sikertelenségükért bűnbakká tenni. It is our duty to speak out as human beings, as politicians, as members of a community, when we are faced with attempts to confuse the direction of one's love for each other with public crimes, all under the guise of protecting children. And we must speak up also, it is our duty 
because when they're, they're just hiding that they are unable to bring home the European Union funds and they're trying to make scapegoats out of a community for this reason. Számunkra Budapest vezetőiként nem lehet kérdés, hogy kötelességünk őrizni a közéletünknek ezeket a közös érték alapjait, amelyek segíthetnek abban, hogy ilyen támadások közepette, ilyen politikai környezetben is megóvhassuk LMBTQ polgártársaink méltóságát, biztonságérzetüket pedig megerősíthessük. For us as leaders of Budapest, there can be no question that we have a duty to uphold the common ideals and values of our public life that can help us to protect the dignity and enhance the sense of security of our fellow LGBTQ citizens in the face of such attacks in such a political environment. És visszautalva Rév István beszédére, én büszke vagyok arra, hogy tavaly először a Pride megnyitó fogadására, fogadására a városházán kerülhetett sor, és remélem, hogy még több ilyen eseménynek is otthon adhatunk, főleg akkor, hogyha egyébként lesz pénzünk kifűteni a dísztermet. I'm uh, referring back to István Rave's speech. I'm very proud that last year the Pride Month opening was at the Budapest City Hall. And I'm hoping that we can host more events like this if we have the money to heat it up. És uh, történeti érdeklődésű emberként ugye meglehetősen sokszor csalódtam abban, hogy a történeti megismerés az mennyire hatásos konfliktus rendezésben, de mégis töretlenül hiszek abban, hogy az ilyen rendezvények azért mégis csak közelebb visznek bennünket ahhoz, hogy megismerjük azt hogy miben élünk, megismerjük a közös múltunkat, a közös értékeinket, és előre vigyenek bennünket. Úgyhogy ezért kifejezetten köszönöm mindazoknak a szervezőknek, akik hozzájárultak ahhoz, hogy 11. alkalommal az LMBT történeti hónap megrendezésre kerül. As a person interested in history, although I have been disappointed many times in the lessons we learn from history, I am convinced that learning of the past does bring us to a better future. So I'm especially thankful for the organizers of this event who are helping us hold this for the 11th time here in Hungary. És kívánom, hogy szabadon, felszabadultan és biztonságban bonyolíthassák le a rendezvényeiket, a programokat. Remélem, hogy sok vendég lesz, sok érdekes beszélgetést fognak bonyolítani, sok ismerettséget fognak kötni, és hogy kérem, ne feledjék el, hogy Budapest önökkel van. I wish that you can organize a successful um, series of events and programs freely and safely, and remember that Budapest is with you. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a főpolgármester helyettes úr szavait. Mint bizonyára tudjátok, számos nagykövetség támogat minket a programsorozat megvalósításában. 2003-ban, ahogy Szú is említette, 20 éve az Egyesült Királyság hatályon kívül helyezte a homoszexuális, homoszexuális propagandát tiltó úgynevezett 28-as szakaszt, melyre emlékezve rendezték meg egy évvel később a brit, az első brit LMBT plusz történeti hónapot. Ennek az évfordulónak a kapcsán szeretném felkérni az Egyesült Királyság Nagykövetségének másodtitkárát, Leslie Haylert, hogy szóljon néhány szót. Thank you very much for the, these words from the Deputy Mayor. In 2003, just 20 years ago, the UK repealed Section 28, which banned homosexual propaganda, and to commemorate this, the first British LGBT month was held a year later. To mark this anniversary, I would like to invite the Vice Consul of the British Embassy, Leslie Heyer, to speak to you today. Jó estét kívánok, Leslie Heyer vagyok a Brit Nagykövetségről, és nagyon örülök, hogy ma itt lehetek önökkel. Sajnos, csak egy kicsit beszélek magyarul, ezért engedjék meg, hogy angolul folytassam rövid beszédemet. So, I'll, I'll just carry on, shall I? <laughs> 
just introduced myself. <laughs> um, uh, I'd like to thank the organizers uh, from Hatir Tashoshag, uh, Labris Association and Symposium Association for this event, highlighting the rich history and the pioneering work uh, of members of the Hungarian uh, and international LGBT community. Um, oh, watch out. Szeretnék köszönetet mondani a háttértársaságnak, a Labris Egyesület és a Szimpózium Egyesület szervezőinek, a magyar és nemzetközi LMBT közösség tagjainak gazdag történelmét és úttörő munkáját bemutató rendezvényért. I would also like to thank all those colleagues and volunteers who work so hard uh, every year to make LGBT History Month uh, so special. Még köszönetet mondani továbbá minden kollégának és önkéntesnek, akik minden évben keményen dolgoznak azért, hogy az LMBT történeti hónap ilyen különleges és sikeres legyen. And I'm particularly grateful to Sue Sanders for coming over from the UK uh, to share her valuable experience of, of or the UK story of overcoming uh, the, the that legislation in the 1980s that, uh, that um, she spoke uh, so eloquently about about the, um, the local authorities were prevented from promoting homosexuality, uh, including in schools. And this year marks the, as Turek Zoltan said, this year marks the 20th anniversary of the ending of that law in England and Wales. And I'm very glad to say that uh, this law, which many said at the time was unworkable, uh, has been consigned to history. És különösen hálás vagyok Sue Sandersnek, hogy csatlakozott hozzánk az Egyesült Királyságból, és hogy megosztotta velünk tapasztalatait az Egyesült Királyság 1980-as évekbeli a homoszexualitás népszerűsítését tiltó jogszabályainak leküzdéséről, többek között a gyerekek iskolai oktatásában. Idején van a 20. évfordulója, hogy 2003-ban megszüntették ezt a törvényt. Örömmel mondhatom, hogy ez a törvény, amelyről akkoriban is sokan azt mondták, hogy megvalósíthatatlan, a történelem homályába veszett. As Sue uh, explained in her speech, the UK has come a long way in our own history, uh, although there is still a long way to go. Uh, and there are still too many... Oh, Ahogy Sue elmondta a beszédében, olyan ékes szólóan, az Egyesült Királyság hosszú utat tett meg saját történelmünk során. Bár még hosszú utál előttünk. Uh, but there are still too many places, or too many parts of the world, where people are still not accepted who they are or who they love, where they face serious discrimination, and at worst, where they are harassed, attacked, or even killed. Mégis túl sok olyan része van a világnak, ahol az embereket még mindig nem fogadják el azért, akik vagy akiket szeretnek, ahol súlyos megkülönböztetéssel kell szembenézniük, és ahol legrosszabb esetben zaklatják, megtámadják, vagy akár meg is ölik őket. And that is why combating violence and discrimination against LGBT people forms an important part of the British government's wider international human rights work. Uh, we, we champion and support grassroots LGBT organizations and human rights defenders around the world. Ezért az LMBT emberekkel szembeni erőszak és diszkrimináció elleni küzdelem fontos részét képezi a brit kormány szélesebb körű nemzetközi emberi jogi, jogi munkájának. Világszert támogatjuk az LMBT alulról szervezőtő szervezeteket és az emberi jogok védelmezőit. And we work alongside our friends and allies in the international community. I'm very glad to see uh, colleagues from the Norwegian and Dutch embassies uh, this evening. Uh, our governments work together uh, in international organizations like the UN, the Equal Rights Coalition, the Council of Europe, the OSCE, and the Commonwealth to build support for LGBT people. <coughs> A nemzetközi szervezetekben, többek között az ENSZ-ben, az Egyenlő Jogok Koalíciójában, az Európa Tanácsban, az EBESZ-ben és a nemzetközösségben működő barátainkkal és szövetségeseinkkel együtt dolgozunk az LMBT emberek támogatásának kiépítésén, és nagyon örömmel láttam, hogy ma itt van a Norvég és a Holland Követség részéről is egy-egy képviselő. Uh, I'm delighted that the Hungarian LGBT History Month has grown so much over these, uh, this decade, and I'm proud that this is not the first time that the British Embassy is supporting it. 
Örülök, hogy a Magyar LMBT történeti hónap ennyire megnőtt ebben az évtizedben, és büszke vagyok arra, hogy nem ez az első alkalom, hogy az Egyesült Királyság Követsége támogatja ezt a rendezvénysorozatot. History tells us that with patient and determined work, equality can be moved forward. And last month, for example, there has been progress uh, with uh, Sri Lanka de decriminalizing same-sex relationships. Spain passed a series of new laws uh, recognizing the rights of women and banned conversion therapy. And South Korea recognized the legal status of same-sex married couples. A történelem azt mutatja, hogy türelmes és elszánt munkával az egyenlőséget előbbre lehet vinni. És az elmúlt hónapban is számos olyan előrelépés történt, amit ide szeretném hogy az egyetek említést tenni. Sri Lanka dekriminalizálta az azonos neműek közötti kapcsolatokat. Spanyolország egy sor új törvényt fogadott el, amelyek elismerik a nők jogait, és betiltották a konverziós terápiát. dél pedig elismert az azonos nemű házas párok jogállását. As with the UK's own and still ongoing story of overcoming prejudice and discrimination, visibility is key to, un to building understanding and acceptance. Ahogyan az Egyesült Királyság saját és még mindig folyamatban lévő története az előítéletek és a megkülönböztetés leküzdéséről, a láthatóság kulcsfontosságú a megértés és az elfogadás kialakításához. And that is why LGBT History Month is so important. And tonight, British LGBT history is showing its solidarity with Hungarian LGBT future. I hope that the example of modern British heroes like Sue Sanders uh, can give renewed strength to uh, modern Hungarian heroes who have inspired me in my uh, short time here in Hungary. People like Hansli Peter, Sójok Viktória, Dombos Tomás, Rédai Torotya, Rodványi Viktória and the organizers of Peach Pride. Remélem, hogy az olyan modern brit hősök példája, mint Sue Sanders új erőt adhat a modern magyar hősöknek, akik inspiráltak engem a rövid magyarországi tartózkodásom alatt, olyan embereknek, mint Hanzli Péter, Sujok Viktória, Dombos Tamás, Rédai Dorottya, Radványi Viktória, vagy a Pécs Pride szervezői. I salute you all uh, and the important work you are doing. Tisztelgek mindannyi otok előtt és a fontos munka előtt, amit végeztek. And I wish you all a great evening and a happy LGBT month. Shuk shikert kívánok. Köszönöm szépen figyelmüket. Köszönjük szépen a másodtitkár úr szavait. Most pedig egy olyan fiatal zenei előadó következik, aki együttesével a 2018-ban alapított, és azóta már Artisius és Fonogram díjas Carson Kómával borzolta a kedélyeket, amikor LMBTQ plusz témákban jelentetett meg olyan dalokat, mint a Peti és Én, vagy a ma már ikonikussá vált Pók, melyet biztosan sokan ismertek és dúdoltak velük együtt. Kazincit idézve a hülyeség nem Pók, mégis behálózza a világot. Zenéiket a sokszínűség és a vidám pozitív üzenetek jellemzik a 60-as évek zenei világát idézve, magyar, angol és olasz nyelven egyaránt. Fogadjátok szeretettel Fekete Giorgio-t! Thank you for the words of the vice consul. And now we have a young artist who with his band Carson Coma founded in 2018 and now awarded Artist Use and Phonogram Awards has been stirring things up with LGBTQ-themed songs like Petty and Me and the now iconic Pork or Spider, which I'm sure many of you know. To paraphrase Kozinci, stupidity is not a spider, but it does spin its web around the world. Their music is characterized by diversity and cheerful positive messages reminiscent of the music of the 60s in Hungarian, English, and Italian. Please welcome Fekete Giorgio. Egy univerzum és százmilliárd galaxis, Ha el is tűz, hát ezek 
szívem maradt is Egy a jut rendszer és százmilliárd csillag Beleüvöltesz, végtelen visszang Egyetlen naprendszer és kilenc bolygó Az egy helyben álló és örökké forgó Földön egy bukóra kinyitott ablak az eredete Ennek a zajnak Emberek jönnek és emberek távoznak Emberi fájdalmat okozva másoknak Emberek nevetnek, emberek sírnak Emberek gyűlölnek, emberek bírnak Emberek bátrak és emberek félnek Emberek öklüket rezzek az égnek Emberek tiszták és emberek csalnak Emberek élnek és majd belehalnak én egyedül jöttem is, egyedül távozom Kis kapukon vagy a tízbe járaton A járdám majd taxira várok és kérdezi Tőlem, hogy hová is menjünk, menjünk ahol újjá lehet születni Kaktuszként, csirákként, delfinként, cápaként, bálnaként Vagy éppen válna vadászokként nem vagyok több és nem vagyok kevesebb, mi lehettem volna Ha az itt száll előttetek, pont olyan magas és pont olyan kedves Pont olyan önző és pont olyan rendes Pont olyan diplomát végül nem szerzett Pont olyan refrént írt, majd elfelejtett S ha van Isten, akkor őt észre se vette De ha van Isten, akkor az őt is szerette én egyedül jöttem is, egyedül távozom Kis kapukon vagy a tízbe járaton A járdám vagy taxira várok és kérdezi Tőlem, hogy hová is menjünk Menjünk, ahol újjá lehet születni Kaktuszként, virágként, delfinként, cápaként, bálnaként Vagy éppen bálnaldászok ő És én örülök annak, hogy részese vagyok az élet Csoda szép És én örülök annak, hogy részese láttam Porszem vagyok évmilliárdok távlatából Köszi szépen! So I, I didn't get a translator, but <laughs> for those of you who didn't understand it, this is a song about how nothing matters and how suddenly this makes everything matter again. Köszi szépen tényleg a szervezőknek, nem nem feltétlenül azért, amire engem meghívtak, hanem amire ezt az egészet megszervezték, és amiért ezt csinálják, és köszi az önkénteseknek is, és köszi nektek, hogy eljöttetek. Ez pedig egy olyan dal, ami... Nagyon remélem, hogy majd okafogyottá és retróvá válik, és olyan lesz, mint egy ilyen kínos 90-es évekbeli kozsódal az értelmét tekintve. Épp a plafonon a szemed, keresed, keresed a bimbakot, levezetnéd rajta már a nyolc órányi műszakot, aztán megadod a pókot, ez aztán a szerencse, Hátra dőlt, szagyott, hogy a gyűlölet A nyelvedet vezessá Dám is Éva, nem Ádám is Béla Miért jössz ezzel folyton? Miért maradjon otthon? Nem látod a pókot, a pók álló mögött Miért zavar az, hogy létezem? Miért hagyjam magam otthon? Otthon elég fal között! Otthon elég fal között! 
Azt hiszem nem értem, hogy mi van A nyolc láb benne van a pakliban Ez a társas mégis páratlan Pont ugyani vagyunk mások Pont ugyanolyan srácok Pont ugyanolyan lányok És pont ugyanolyan párok Nem látod a pókot a pók álló mögött Miért zavar az, hogy létezem Miért ragyam magam otthon What's on any fall cousin? 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 Nem látod a pókot a pók álló mögött, mert zavar a szilét az ember. What's on any fall cousin? 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 Köszi szépen, hogy itt láttam. Tényleg sokat jelent. Köszi. A zene után pedig következzék egy kis programajánló. Rendkívül színes kínálatunkból. Elsőnek rögtön két kiállítás megnyitót szeretnék ajánlani. Az egyik Szegeden, a Szegedi LMBT plus körkép, március 8-án. Egy nappal később, azaz március 9-ig a sokszínű Ferencváros Budapesten. A Ferencvárosi kiállításunkhoz kapcsolódóan március 26-án egy LMBTQ plus történeti sétán is részt vehettek. of our very colorful programs. First of all, we would like to offer two exhibition openings, the Seged LGBT Panorama in Seged on March 8, and one day later on March 9, the Diverse Ferencváros in Budapest. On the 26th of March, you can take part in an LGBT, LGBTQ history walk in connection with the Ferencváros exhibition. A történeti hónap programjai bővelkednek a filmklubokban és a vetítésekben is. Az első a sorban a Labris Leszbikus Egyesület szokásos filmklubja, a Gobbi Hilda Filmklub, melynek keretében a Born in Flames című filmet tekinthetitek meg a közkincskönyvtárban március 11-én. Ezt követi a sorban, szintén a közkincskönyvtárban, március 23-án a GBML Filmklub, a megosztó Peter Tetschel című alkotással. De hogy közösségünk vidéki tagjai sem maradjanak filmek nélkül, március 28-án Szegeden a Grand Café Szegedben a Partiscum Egyesület a Szegedi LMBT, plusz, eh, LMBT eh, közösségért vetítést rendez a Háttér Archívum Remek Néma film válogatásából. The History Month program is jam-packed with film clubs and screenings. The first of the series is the Labris Association's usual film night, the Gobi Hilda Film Club, where you can watch Born in Flames at the Köszkincs Library on March 11. This will be followed by the GMBE Film Club, also at the Köszkincs Library on March 23, with the divisive Peter Thatchell. But not to leave the members of our community outside of Budapest without films, on March 28, at the Grand Café Seged, the Partiscum Association, for the LGBT community of Szeged will host a screening of the excellent selection of silent films from the Hattér archive. Programunk során foglalkozunk könnyedebb témákkal is. Március 24-én az Aurórában rendezett filmvetítés és beszélgetés témája a kelet-európai melegpornó árnyoldalai, avagy a cseh és szlovák fiúk berobbanása a felnőtt filmes iparba a 90-es és a 2000-es években. A beszélgető partner pedig nem más, mint Krisják Attila, avagy Red Black. We also deal with lighter topics during our programs. On the 24th of March at Aurora, we will be screening and discussing the shady sides of gay porn in Eastern Europe, or the breakthrough of Czech and Slovak boys into the adult film industry in the 90s and 2000s. The, 
It, who's? Yes, I got a feeling. Um, Chris Jack, Redback will be speaking. <laughs> A történeti hónap során az egészség is fontos szerepet kap. Ennek kapcsán több program is lesz. A Retrópa és Egyesület a hívvel élőkért a CEUN készül egy beszélgetéssel március 25-én, ahol megismerhetjük a hívvel élők mindennapjait tegnap, ma és holnap. Illetve a Háttértársaság hívéc programja invitál egy lebilincselő utazásra, harmadik hó, 30-án a Háttér tárgyalóba, a Pániktól az Ú Egyenlő Újig címmel. Mentális egészségünkkel pedig a Nő bennem az erő és az árt tér művészet terápia foglalkozik egy workshop keretében, életem meghatározó filmjei címmel. Health is also an important theme during the History Month. The Retropage Association for People Living with HIV is preparing a talk at CU on the 25th where we will learn about the everyday life of people living with HIV, yesterday, today, and tomorrow. Alternatively, the Pat Their Society's HIV AIDS program invites you on a fascinating journey on the 30th to the Hat Their meeting room, entitled From Panic to You Equals You. For our mental health, we'll be there, it will be addressed in a workshop entitled The Power of the Woman in Me, and Art Space, Art Therapy, entitled The Defining Films of My Life. Természetesen a Szimpózium Klub sem szünetel a történeti hónap idején, sőt, két programmal is készült az Egyesület. Március 11-én a Közbuzik a Magyar Éterben, avagy Mi a helyzet a nyíltan meleg magyar rádiósokkal az elmúlt 30 év tükrében, beszélgetés Pálfi Balázsjal és Szegedi Lacával, a Tilos Rádió Szappanopera helyett című két hetente jelentkező műsorának műsorvezetőivel, illetve kivételesen nem két héttel, hanem egy héttel később, azaz március 18-án egy könyv bemutatóval, Hardstapper a képregényen innen és túl, ahol beszélgetünk a képregényről, a könyvekről és a fordításról Robert Katalinnal, a Magyarországi Szerkesztővel. Mindkét esemény a Szimpózium Klub állandó helyszínén, a Bagás Bazárban lesz a Szent István Park mellett. És persze nem hagyhatjuk ki a sorból az LMBT történeti hónap záró eseményét sem, mely egyben a Szimpózion Egyesület szokásos születésnapi bulija is a Bálint házban, amely bolondok napján, április 1-én lesz. Idén először pedig ez egyben a Magyar Aszexuális Közösség hivatalos születésnapi partija is, szám szerint az ötödik. The Symposium Club will also be open during History Month. The Association has prepared two programs public facts in the Hungarian airwaves, or what about openly gay Hungarian radio stations in the last 30 years? A conversation with Balázs Pafi and Laca Szegedi, hosts of Tilos Radio's bi-weekly program, instead of soap opera, and exceptionally a week later, on the 18th, with a book launch of Heartstopper, Inside and Beyond Comics where we will talk about comics, books, and translation with the Hungarian editor Katalin Robert. Both events will take place in the Bagaj Bazar, next to St. István Park, the permanent venue of the Symposium Club. And of course, we can't miss the closing event of the LGBT History Month, which is also the usual birthday party of the Symposium Association at Balint has on April 1st, April Fools. This year, for the first time, is also the official birthday party, the fifth birthday party of the Hungarian asexual community. Programjainkról részletesen és teljes körűen tájékozódhattok a honlapunkon, az lmbttörténeti.hu címen, a Facebookon vagy a programfüzetben is, ott hátul az infopultban. Itt megtaláljátok a szokásos pecsételős játékunkat is. A programjainkra ellátogatva kérjétek önkénteseinktől a pecsétet, melyekből legalább hármat kell összegyűjteni, hogy részt vegyetek a sorsoláson, ahol értékes, változatos és fantasztikus nyereményeket sorsolunk ki. A játék részletei megtalálhatóak a programfüzetben. You can find detailed and complete information about our programs on our website, which is lmbttörténetihónap.hu, on Facebook or in the program booklet. Here you will also find our usual stamp game. When you visit our programs, ask our volunteers for a stamp, of which you must collect three to um, be able to join in our 
uh, game for varied and valuable and fantastic prizes. See the booklet for details of the game. Most pedig fogadjátok szeretettel a Brit LMBTQ plus mozgalom történetéről szóló Büszke vagy című dokumentumfilmet. And now welcome the documentary of the British LGBTQ movement, Are You Proud? <tos> 